আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই বেশ ভালো আছেন আজকে এই ভিডিওতে আমি জাস্ট এক্সপ্লেইন করব যে একটা ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি প্রসেসগুলো আমি মেইনটেইন করি বেসিক্যালি আমার একান্ত ব্যক্তিগত এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি তো কারো যদি মাথায় এটা থাকে যে ভিডিও কিভাবে বানাতে হয় কিংবা ভিডিও বানাতে শুরু করতে চান আমি জাস্ট কিছু স্টেপ বলবি আমার জার্নিটা ছোট অংশ জাস্ট এখানে তুলে ধরবো তো ফার্স্ট অফ অল মানুষ যদি জিনিসটা জিজ্ঞাসা করে যে ভ্যা আপনি কোন ক্যামেরা ইউজ করেন যখন প্রথম দিকে ভিডিওগুলো বানাতাম জাস্ট মোবাইল ইউজ করতাম এবং মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরা ইউজ করতাম তো একে মোবাইলে খারাপ রেকর্ডিং আসে প্লাস ফ্রন্ট ক্যামেরা ইউজ করলে আরও ফালতু ভিডিও আসে এবং ভ্যা ব্যাক ক্যামেরা করলে আরও ভালো হয় তো আপনি কেন ফ্রন্ট ক্যামেরা ইউজ করতেন কারণ নিজেকে দেখতে হতো যে আমি কীভাবে বলছি তো ওইটা গেল এবং অনেক সময় ভিডিও তো ম্যাক্সিমাম টাইমে যেহেতু আপনি মোবাইলে করবেন মোবাইলে ফালতু ভিডিওই আসবে এবং প্রথম দিকে যে জিনিসটা হয় ক্যামেরা সামনে অনেক জড়তা কাজ করে প্লাস একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করে যেটা আমার মধ্যে কাজ করতো যে চেহারার কালার নিয়ে বেশি ইনসিকিউর ছিলাম তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিতাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করলে তার বুঝতে পারবেন যে আমি কোন কালারের তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে দিতাম তো এক সিকিউর ফিল করতাম প্লাস দুই এডিটিং অত বেশি সময় যেত না কালারটা ঠিক করতে অনেক সময় লাগে তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে ইজিলি চলে যেতাম এবং এখন যে ক্যামেরাটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ক্যানন ইও এস সেভেন্টি ডি এবং যে লেন্সটা আগে ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে এইটিন টু ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার একদম বেসিক লেন্স আপনার ক্যামেরার সাথে এটা মানুষ সবসময় কিনে আর এখন যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার প্রাইম লেন্স আপনার জুম লেন্স হচ্ছে প্রাইম লেন্স আরও বেশি শার্পার ইমেজ দেয় এবং প্লাস ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক ঘোলা করে দেয় এটা হচ্ছে ডিএসএলের এই লেন্সগুলোর বেসিক্যালি অ্যাডভান্টেজ মোবাইলের চেয়ে এবং আপনি যত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে দূরে থাকতে পারবেন আপনার তত ভালো পিকচার আসবে অনেকে করে একদম দেয়ালের সাথে লেগে ভিডিও করে আপনি দেয়াল থেকে যত বেশি ডিস্টেন্সে থাকতে পারবেন আপনার ভিডিও তত ভালো আসবে আপনার ছবিও তত ভালো আসবে আমি এখন ডিস্টেন্সে থাকছি কিন্তু আরও ডিসেন্স যেতাম যদি আমার রুমটা আরও বড় হতো কিন্তু আনফর্চুনেটলি আটকে আছি আপনি যদি কোনো মাঠে করেন যতটা সম্ভব ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু রাখার চেষ্টা করবেন যত দূরে সম্ভব এবং এটা আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন বিভিন্ন অ্যাডে কিংবা বিজ্ঞাপনে কিংবা নাটকে দেখবেন যে সবসময় তারা দেয়াল থেকে সাধারণত দূরে দাঁড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তারা দেয়ালের কাছে দাঁড়ায় বসে কিংবা শোয়ে কিন্তু সাধারণত সব জিনিস কোনো একটা ডিস্টেন্সে হয় কিংবা ডিস্টেন্সে ক্রিয়েট করা হয় আর্টিফিশিয়ালি সো এই গেলে হচ্ছে চিত্রের কাজ এবং বাইরে অনেক সময় যখন ভিডিও করি তখন অনেক সাউন্ড টাউন হয় কিংবা বাসার মধ্যে অনেক সাউন্ড হয় সাউন্ড হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটা আমরা দেখতে পারি না কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট আপনার অডিয়েন্স আপনার ভিডিও যদি খারাপ হয় মাফ করে দেবে কারণ অনেকে কিন্তু সেভেন টোয়েন্টি পি কিংবা থাউজেন্ড টি পিটা দেখছে না এইচডি কোয়ালিটিতে ভিডিও দেখছে না সাউন্ড যদি খারাপ হয় ভাই মাফ করবে না মানুষ তো সাউন্ড ঠিক রাখা সাউন্ড ঠিক রাখা হচ্ছে সব থেকে টাফ ব্যাপার একটা ভিডিওর ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে প্রথমে যখন মোবাইলে করতাম রুমে গুমগুম একটা আওয়াজ হতো বিগ এর তো রুমে যদি আওয়াজ হয় ছাদে গিয়ে শুরু করলাম তো ছাদে কিন্তু আপনার নয়েস এমনি কম আসে প্লাস ছাদে গিয়ে করলে আপনার ভিডিও সাউন্ড বেশ ভালো হয় আপনার ইনডোরের চেয়ে আউটডোরের ভিডিওতে সাউন্ডের একোটা কম হয় অবভিয়াসলি কারণ একো হওয়ার জন্য আপনার দেয়াল দরকার তো বাইরে ভিডিও করতে পারেন যদি আপনার সাউন্ডে বেশি প্রবলেম হয় এবং ছাদে যে ভিডিও করেন তাহলে আরও শুনশান একটা নিরাপদা কাজ করবে এবং সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য ল্যাভিলিয়া মাইক্রোফোন ইউজ করি সো এই হচ্ছে ল্যাভিলিয়া মাইক্রোফোন তার দিয়ে মোবাইলে কানেক্টেড থাকবে তো মাইক্রোফোনটা নিচে কাপড় নিচে থাকে এবং সাউন্ডটা আরও ভালো আসে এবং এর চেয়েও আরেকটা অপ ভালো অপশান আছে সেটা হচ্ছে শর্ট গান মাইক্রোফোন এটা তো বেসিক্যালি এটা আপনার ওয়ান ডিরেকশান এক ডিরেকশান থেকে খালি সাউন্ডটা পিক করে এবং এটা যখন আমি বাইরে নিয়ে যাই যখন এত তার টুর ঝামেলা হ্যান্ডেল করতে পারছি না তখন এটা ইউজ করি এবং এখনও একটা শর্ট গান মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করছি অ্যান্ড শর্ট গান মাইক্রোফোনের মেইন যে মজাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক ডিরেকশান থেকে জিনিসটা ক্যাচ করে অন্য ডিরেকশানের নয়েসটা কম নেয় তো আমি আস্তে আস্তে মাইক্রোফোন ঘুরিয়ে দিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ডটা অত ওইভাবে আসছে না আমি যখন এইভাবে আমার ডিরেকশানে রাখছি তখন সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে সো রুমে করলে এটা বেশ অ্যাডভান্টেজ দিবে কারণ রুমের একো হয় চারপাশ থেকে আপনি যদি এক ডিরেকশানে রাখেন তাহলে সাউন্ডটা আরও ভালো আসে এবং এর চেয়ে ভালো গিয়ার যেটা সবসময় ইউজ করি আর একটু অ্যাডভান্সড সেটা হচ্ছে আপনার এই রোড লিঙ্ক ওয়ারলেস আর এক্স টি এক্স এটা ওয়ারলেস তো একটা হচ্ছে ক্যামেরা মাউন্ট করা থাকে আর একটা আমার গায়ে লাগানো থাকে তো আমি ইচ্ছা মতো মুভ করতে পারি ক্যামেরাটা ডিস্টেন্সে রেখেও শর্ট গান মাইক্রোফোন কিন্তু আপনার কাছে থাকতে হয় কিন্তু এটা রাখলে আপনি দূরে হাঁটাটি করতে
তো আপনার যদি নয়েস নিয়ে প্রবলেম হয় আপনি ইনিশিয়ালি মোবাইল ইউজ করতে পারেন আপনার বন্ধুর মোবাইল দিয়ে অনেক আপনি রেকর্ড করছেন আরেকটু নিজের মোবাইল দিয়ে সাউন্ডটা রেকর্ড করলে অনেক ভালো আসে কিন্তু তো এই গেলে হচ্ছে ভিডিও অডিও একটা স্পেশাল ভিডিও কয়েকটা স্পেশাল ভিডিওতে আমি থ্রি সিক্সটি ভিডিও করেছিলাম অর্থাৎ চার পাঁচ ঘুরে যাচ্ছে এমন তো ইউজ করেছিলাম এই গিয়ে থ্রি সিক্সটি তো এটা সামনে একটা ক্যামেরা আছে পিছনে একটা ক্যামেরা আছে দুইটাই ওয়ান এটি ওয়ান এটি কভার করে থ্রি কভার করে তো এটা দিয়ে থ্রি ডি ভিডিও বানানো মানে থ্রি সিক্সটি ভিডিও বানানো হচ্ছে থ্রি ডি আর থ্রি সিক্সটি কিন্তু ডিফারেন্ট আর আরেকটা আমার যে ফেভারেট ফাইনাল যে ফেভারেট গিয়ারটা আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে আপনার অনেক হয়তো বা স্টেবিলাইজার নাম শুনেছেন এটাতে বেসিক্যালি আপনার মোবাইল প্লাগ করবেন বেসিক্যালি আপনার ক্ল্যাম্প আছে তারপর আমি মোবাইলটা অন করে দিই এবং এটা আমার ফেভারেট গ্যাজেট কারণ এটা আপনার মোবাইলকে একদম স্টেবিলাইজ রাখে তো এটা জাস্ট ক্লিক করি অ্যান্ড স্মুথ এবার এটা সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি যত নাই চাই না কেন এটা একদম মোবাইলটা স্মুথ যতটুকু সম্ভব স্মুথ রাখার চেষ্টা করে তো আপনি যদি বাইরে যে ভিডিও করেন কিংবা বেশি হাঁটাটি করছেন বড় একটা রুমে আপনার কোনো একটা ট্রাই করে সেট করতে পারছেন না ক্যামেরাটা কোনো একটা ফিক্স জায়গায় পাচ্ছেন না এই জিনিসটা বেশ কাজ এটা আমার ফেভারেট জিনিস এবং ফিউচারে কিন্তু ডিএসএল যে কাজ করছে মোবাইলে ওই সেম পাওয়ার চলে আসবে আমি বিশ্বাস করি মানে চিন্তা করেন দশ বছর আগে ক্যামেরা কোন জায়গায় ছিল আর এখন ওই ক্যামেরা পাওয়ার আমাদের মোবাইলে পাঁচ বছর পর কী হবে আমরা কেউ ইমাজিনে করতে পারি না তো আমার মনে হয় আপনার যদি শুরু করছেন ডিএসএল না থাকলে প্রবলেম নেই আপনি মোবাইলে শুট করতে পারেন এবং এটা একটা স্টেবিলাইজার থাকলে তো লাইফ সেট বা একদম পারফেক্ট তো এই ছিল হচ্ছে গিয়ার্স অ্যান্ড এভরিথিং আর এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকে বলে ভাই কী দিয়ে এডিট করেন আপনার যে কোনো এডিটিং সফটওয়্যার হলে কিন্তু হয় আপনার ফাইনাল কার্ড প্রো আছে অ্যান্ড এভরিথিং আমি যে অ্যাপটা ইউজ করি সরি অ্যাপ না সফটওয়্যার ইউজ করি সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো সিসি লেটেস্ট ভার্সান এবং অডিও সাউন্ডে অনেক নয়েস আসে ফর এক্সাম্পল এখন বাতাসে একটা আপনার সবসময় একটা নয়েস থাকে ইনভায়রনমেন্টে যেটা আমাদের কানে হয়তো আমরা ক্যাচ করি না কারণ ব্রেন ওটা এলিমিনেট করে ফেলে কিন্তু সবসময় একটা নয়েস থাকে ওই নয়েসটা রিমুভ করে দিই ভলিউমটা একটু আপ করে দিই ক্লিয়ার করে দিই বাস শেষ এবং আরেকটা জিনিস আমার জিজ্ঞেস করে যে ভ্যা আপনি কীভাবে ভিডিওগুলোতে একটা স্টিল জায়গায় দাঁড়িয়ে জুম ইন জুম আউট জুম ইন জুম আউট করছেন বেসিক্যালি এডিটিং সফটওয়্যার নিয়ে যে ভিডিওটা বড় আর ছোট বড় আর ছোট করি এটাই কাজ করি জাস্ট ভিডিওতে সো মনে হবে যে চেঞ্জ হচ্ছে দুইটা ক্যামেরা দিয়ে আমি করছি কিন্তু জাস্ট একটা ক্যামেরা দিয়ে দুইটা ক্যামেরা এলিউশনটা ক্রিয়েট করছি এবং এই ক্ষেত্রে আপনি যখন ছবিটা স্ট্রেচ করবেন আপনার রেজলিউশন হারিয়ে যাবে থাউজেন্ড এটি পি থেকে সেভেন টোয়েন্টি পি হয়ে যাবে কিন্তু মানুষ তো ম্যাক্সিমাম অনেক এবং কথাবার্তা কে সেভেন টোয়েন্টি পিতে দেখে কে থাউজেন্ড এটি পিতে দেখে অনেকে হয়তো বা টু ফোর্টি পিতে কিংবা ওয়ান ফোর্টি ফোর পিতে অন করে রেখে অন্য কোনো কাজ করতে করতে শুনছেন হয়তো বা হয়তো বা ওইটা করা বেটার অপশান কিন্তু আমার চেহারা দেখার কোনো দরকার নাই তো এভাবে আপনি এলিউশনটি ক্রিয়েট করতে পারেন জুম ইন জুম আউটের সো দ্যাট ইস দ্যাট এবং একটা জিনিস আমার সবথেকে বেশি প্রাউড ফিল করি সেই জিনিস হচ্ছে আপনি যদি মোবাইলে রেকর্ড করেন না ফোকাসিংয়ে প্যা প্রবলেম হয় না প্যারা বলতে গিয়েছিলাম সো আপনার চেহারা সবসময় ডিটেক্ট করে ফেলা অটো ফোকাসে কিন্তু অনেক সময় ডিএসএল এ ঝামেলা হয় তো ডিএসএল এ আমি ফার্স্টে ক্যামেরা যে জায়গায় রাখি ওই জায়গাটা ফোকাস করি তারপর ক্যামেরার মাউন্টে বসালে আমার জায়গাটা ফোকাস হয়ে যায় তো এভাবে আমি নিজেকে ফোকাস করি এবং স্ক্রিন রেকর্ডিংয়ে একটা জিনিস বলে যাই সেটা হচ্ছে আপনি যদি স্ক্রিন রেকর্ড করে ভিডিও বানাতে চান তাহলে একটা সফটওয়্যার আছে অ্যাপ আওয়ার্স অফ ফ্রি স্ক্রিন টু ভিড রেকর্ডার তো ওটা ইউজ করে আপনি যে কোনো পিসি স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারেন তো শুরুর দিকে আমি ল্যাপটপে এই স্ক্রিন রেকর্ড করে এডিট করে আপলোড দিতাম বাই দা ওই আমার একটা চ্যানেল আছে পাওয়া পয়েন্ট প্রো যেটাতে আমার ইউটিউব যত শুরু তো আজকে যেন এতটুকুই আমি বলে রাখি যে আমি যে লেভেলে ক্রিয়েট করছি এটা কিন্তু একদম অ্যামেচুর লেভেলে ভিডিও বানাচ্ছি তো আপনি যদি এই লেভেলে টার্গেট করেন তাহলে এইসব জিনিস দিয়ে আপনার বেশ ভালোই চলে যাবে এবং ভিডিও বানানোর ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ার ডাজেন্ট ম্যাটার আর অনেক কিছু ম্যাটার করে কারণ টেকনিক্যালিটির দিক থেকে আপনার যদি গিয়ার টিয়ার থাকে কিংবা সময় যদি ইনভেস্ট করেন আপনি চাইলে মোবাইল দিয়েও ভালো জিনিস আনতে পারবেন কিন্তু আপনি তো পারফর্ম করছেন একজন পারফরমেন্স হিসাবে আপনি নিজে কীভাবে ইম্প্রুভ করছেন সেটা অনেক ম্যাটার করে যদি আপনি আপনার ফার্স্ট ভিডিও থেকে আমার লাস্ট ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন একজন ব্যক্তি হিসেবে আমার কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো আজকের জন্য এতটুকু এই অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ও হ্যাঁ একটা জিনিস বলে রাখি যে থামনেলগুলো কীভাবে বানায় তাই না তো ভিডিও মাঝখানে আমি যখনই পজ করি অ্যাঁ উ এর বিভিন্ন মুখ এক্সপ্রেশন হয়